நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நூடுல்ஸ் எப்படி செய்யலாம் தான் அதுக்கு என்னென்ன நூடுல்ஸ் வந்து நான் ஒரு அரை கிலோ நூடுல்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் பாருங்கள் கேபேஜ் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நிலநிலமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட்டை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீன்ஸும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பாருங்கள் பூண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு பூண்டை வந்து கொஞ்சம் நீள் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயம் பிங்க அஞ்சு கேப்சிகம் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன் அது உங்களுக்கு தேவையான எடுத்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் பூண்டு வந்து நான் அஞ்சாறு பல்லை எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அவங்கள்ட்ட இருந்தாலும் அதையும் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மல்லித்தூள் வந்து ஆப்ஷனல் இப்போ எப்படி நூடுல்ஸ் செய்யலாம் பார்க்கலாம் அப்போ நூடுல்ஸ் வந்து ஐநூறு கிராம் நூடுல்ஸ் எடுத்துருக்குனா ஒரு பெரிய பாத் பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துருக்கோமா எப்போவுமே நூடுல்ஸ் நூடுல்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட ஜாஸ்தியாக கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரத்தில் தான் நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கணும் எதுக்குன்னா அப்போ தான் நூடுல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா வேகும் இப்போ தண்ணி கொதிக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம் நூடுல்ஸ்க்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருக்குங்க உப்பு போட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட எந்த எண்ணெய் இருக்கோ ஊற்றி ஊற்றிக்கிங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க எதுக்காகனா நூடுல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டு வே வேணும் உங்கள் தண்ணி கொதிச்சிச்சு நூடுல்ஸை வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வேணும் அப்படி போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் பாருங்க நான் இந்த மாதிரி உடச்சி வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் உடச்சி எடுத்து தான் போட போகிறேன் அப்படி ஃபுல் நீட்ட நீட்டமாக போடலை உடச்சி எடுத்துகிட்டேன் இப்போ வெண்ணில் போட்டுடலாம் இப்போ வெண்ணில் போட்ட பிறகு என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து ரொம்ப குக் பண்ண விடக்கூடாது பாருங்க தண்ணி வந்து நல்லா முங்குற அளவுக்கு ஊற்றிக்கிட்டோமா எந்த அளவுக்கு தான் ஊற்றணும் தண்ணி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வச்சா தான் நல்லா வேகும் கொஞ்சம் வே இது வந்து ரொம்ப வேகக்கூடாது ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வேக வெந்தால் போதும் கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துடலாம் வந்து வெந்துருச்சு என் நூடுல்ஸ் வந்து வேகிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு ஒவ்வொரு நூடுல்ஸும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டைமில் வேகும் அந்த நூடுல்ஸ் பாக்கெட்டில் டைமிங் எழுதியிருக்கும் அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னுடைய நூடுல்ஸ் வந்துருச்சு எல்லாம் வந்து நம்ம மாற்றிட போகிறேன் அப்படியே நீங்கள் வந்து தண்ணியில் வந்து முக்கி வச்சிடக்கூடாது இந்த கொதித்த வாட்டி நல்லா வெந்ததும் ஒரு அரிப்பு அரிப்பு யூஸ் இந்த மாதிரி அரிப்பு யூஸ் பண்ணி இதுக்கு மாற்றிடணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி அரிப்புக்கு மாற்றிட்டோம் மாற்றின வாட்டி என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிங்க ஆயில் எதுக்கு ஊற்றுறோம்னா இது வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஊற்றுறோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இது வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது இப்போ ஒரு கடாயை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பெரிய கடாயவே வச்சுட்டு அதில் என்ன பண்ணலனா ஹை ஸ்பீடில் தான் வச்சுருக்கணும் அடுப்பை வச்சுட்டு கார்லிக் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கார்லிக் வந்து போட்டுடலாம் கார்லிக் போட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டதும் கார்லிக் வந்து நல்லா வணக்கி விட்டோம் ஹை ஸ்பீட்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் வரும் ஹை ஸ்பீடில் வைக்கா லோ ஸ்பீடில் வைக்காதீங்க அப்போ இந்த வெங்காயத்தை வணக்கி விட்டுக்கோங்க எல்லா எல்லாமே வந்து நமக்கு ரொம்ப குக் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை வெங்காயம் எல்லாம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு வெந்தால் போதும் ரொம்ப குக் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ எல்லாமே ஹை ஸ்பீடில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வெங்காயம் கார்லிக் எல்லாம் நல்லா வணங்குது வெங்காயம் லைட்டாக வணங்குதும் பீன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கேபேஜ் போட்டுக்கலாம் கேரட்டு போட்டு நல்லா வணக்கி விடுங்க அப்புறம் கேப்சிகம் போட்டுக்கோங்க வந்து அரவை கடை வந்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஊற்றிக்கிறேன் சில்லி சாஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் குட்டிஸ் கொடுக்குறதா இருந்தால் வேண்டாம் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ஊற்றிக்கிறேன் வினிகரும் சோயா சாக்ஸும் ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வேணும் ஜாஸ்தி ஊற்றிக்கிங்க அப்புறம் எல்லாம் ஊற்றிக்கிட்டு நல்லா சோயா சாக்ஸ் வினிகர் எல்லாம் ஊற்றி நல்லா வணக்கி விட்டு வாட்டி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குருமளவு போட்டுக்கோங்க பெப்பர் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக பெப்பர் பொடியும் போட்டு நல்லா வணக்கி விட்ட பிறகு என்ன பண்ணலாம் நூடுல்ஸ் வந்து எங்கேயும் எடுத்து வச்சுக்கேன் நூடுல்ஸ் எடுத்து போட்டுலாம் வேக வச்சு வச்சுக்கிறேன் நூடுல்ஸ் எடுத்து இப்போ பாருங்கள் நூடுல்ஸ் எடுத்து போட்டோம் ரொம்ப காய் வந்து நமக்கு வணக்கணும்னு தேவையில்லை நூடுல் காய் வந்து லைட்டாக வணக்குங்க போதும்
பாருங்க நல்லா கலரி விட்டுக்குங்க நல்லா கலரி விட்டு லாஸ்ட் இறக்குற நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றிக்குங்க பாருங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸு அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டுக்குங்க பாருங்க ஒரு கைப்பிடி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை உங்கள் கொத்தமல்லி தழை உங்கள் ஃபேவரட்னா கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்குங்க எல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி கலரி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் வந்து உடையாது நல்லா வரும் இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து கலரி விட்டுக்குங்க அதுக்கு தான் வந்து நம்ம பெரிய கட பெரிய கடாய் வந்து வைக்கிறோம் பெரிய கடாய் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா அழகாக கலரி விடலாம் ஹை ஸ்பீட்லேயே வச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நூடுல்ஸ் எல்லாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா கலரி விட்டுறோம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கலரி விட்டிங்கன்னா நம்மளோட நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ நம்மளோட நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதை விட எல்லோரும் சேஃப்டியாகவும் இருங்க இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஓகே பாய்